السلام علیکم اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ایف انگلش سینٹر سے تو اسٹوڈنٹ آج جو ہے اپنا چیپٹر نمبر فور شروع کریں گے ٹرننگ افیکٹ آف فورسز یعنی جب فورس لگتی ہے تو کس طرح سے ٹرننگ افیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے اور فورس لگنے سے کیا کیا ڈائریکشن میں چینجز آتی ہیں اور فورس کس کس طرح سے باڈی پہ لگتی ہے تو یہ تمام چیزیں اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے تو بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی بولتا ہے کہ اس چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کھسکا دو لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کس ڈائریکشن میں فورس لگانی ہے ہم جو ہے وہ کسی اور ڈائریکشن میں فورس لگا کر چیز کو کسی اور ڈائریکشن میں کھسکا دیتے ہیں یا نیچے کی طرف فورس لگاتے ہیں تو اوپر جو چیز رکھی ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے تو اس طرح کی مختلف چیزوں کو یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی گاڑی راستے میں بند پڑ جائے تو بہت سارے لوگ مل کر اسے دھکا دے رہے ہوتے ہیں تو جب وہ بہت سارے لوگ مل کر دھکا دیتے ہیں تو کیا فینومینا ہوتا ہے یا کیا فزکس اپلائی ہو رہی ہوتی ہے کیا سائنس لگ رہی ہوتی ہے وہ یہاں پر اس چیز کو پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ لیکچر میں اس طرح سے دوں گا کہ آپ کو جو ہے وہ چیزوں کو میمورائز یعنی رٹا نہ ماننا پڑے بلکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں اور آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے ہمیشہ کے لیے تو اسٹوڈنٹ ہمارا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے فور پوائنٹ ون ٹاپک ٹھیک ہے فور پوائنٹ ون ٹاپک ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے جس میں جو ہے ہم فورسز آن باڈیز تو جیسا کہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا فورسز آن باڈیز جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے یعنی جب باڈی پر فورسز لگ رہی ہوتی ہیں تو کیا فینومینا ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ گروپس میں ایڈ ہونا چاہیں تو ایڈ ہو سکتے ہیں گروپ میں ایڈ ہونے کی فیس فائیو ہنڈریڈ ہے جو سال میں ایک بار پے کرنی ہوگی اور تمام جو گروپ ہے گروپ میں تمام آپ کو نوٹس لیکچرس اور جو ہے پی ڈی ایف بکس کا پی ڈی ایف اور ماڈل پیپر گیس پیپر مل جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ تب تمام چیزیں فری ہوں گی نوٹس کے اندر ایک بار فیس دینی ہوگی بس سال میں اچھا یہاں پر اگر آپ کو بکس چاہیے اگر آپ کو نوٹس چاہیے ہوں تو فزکس اسلامیت اور انگلش کے بن گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے پڑھیں گے لائک اینڈ ان لائک فورسز دیکھیں جب کسی گاڑی پر جہاں پر آپ جو ہے کیا گاڑی کا فگر آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا دیکھیں یہ ایک گاڑی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ایک سمپل کار بنا دی آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو یہ میں ایک سمپل کار ڈرا کر رہا ہوں آپ کے سامنے جب یہ گاڑی بند ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ اس گاڑی پر فورس لگاتے ہیں اور اس کو آگے کی طرف جو ہے وہ موشن کرواتے ہیں تو وہ سب مل کر اس پہ فورس لگاتے ہیں تو کیا فینومینا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ سم ٹائم وی فائن آبجیکٹ آن وچ مور دین ون فورسز آر ایکٹنگ ان موسٹ کیسز سم اور آل آف دا فورسز آر فاؤنڈ ایکٹنگ ان دا سیم ڈائریکشن دیکھیں اسٹوڈنٹ یہاں پر آپ فگر فور پوائنٹ ٹو دیکھیں دیکھیں فگر فور پوائنٹ ٹو میں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی بند ہو گئی ہے مختلف لوگ اس کو فورسز لگا رہے ہیں اور آگے موو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہر انسان یعنی جتنی بھی فورسز لگ رہی ہیں یہاں پر یہاں پر جو ہے وہ ہم ایک انسان یعنی جو ہے وہ پرسن نمبر ون بنا لیتے ہیں یہ پرسن نمبر ٹو ہے اور یہ پرسن نمبر تھری یہ تینوں ہی پرسن جو ہے وہ ایک ڈائریکشن میں فورس لگا رہے ہیں اچھا اب ہمارے پر یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں یہ تین لوگوں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے فورس لگانے کی ایک بندہ بھی تو فورس لگا کر گاڑی کو آگے موو کرا سکتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ گاڑی کو موو کرانے کے لیے زیادہ فورس کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ فریکشن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے زمین اور ٹائرس کے درمیان اور فورس جو ہے وہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے اس گاڑی کو موو کرانے کے لیے ایک انسان اکیلے اس گاڑی کو موو نہیں کروا سکتا تو اسی لیے تین لوگ مل کر فورس لگاتے ہیں اب یہاں پر آپ ایک بات سمجھے کہ یہ تینوں جو لوگ ہیں وہ ایک ہی ڈائریکشن میں فورس لگا رہے ہیں آگے کی ڈائریکشن میں ٹھیک ہے آگے فارورڈ ڈائریکشن میں فورس لگا رہے ہیں تو ان تینوں کی فورس جو ہے نا ان تینوں کی فورس مل کر ایک فورس بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک فورس بن جاتی ہے تین فورس لگا رہے ہیں لیکن ایک فورس بن گئی کیوں کہ پہلا والا بندہ جو فورس لگا رہا ہے وہ فورس ایڈ ہو گئی دوسرے والے بندے کی فورس میں اور جو دونوں دو بندے فورس لگا رہے ہیں یہ جو دو بندے یہ ایڈ ہو گئی تیسری فورس میں تو یہ تینوں فورس مل کر ایک سنگل فورس بن گئی اور اتنی فورس ہو گئی کہ اب گاڑی موو کر سکتی ہے فار ایگزامپل کہ گاڑی کو موو کرنے کے لیے ہمارے کو چاہیے تھی نائن نیوٹن کی ٹوٹل فورس کتنے نائن نیوٹن کی صحیح ہے پہلے والے بندے نے لگائی ہمارے پاس کتنے نیوٹن کی فورس ٹو نیوٹن کی کیونکہ وہ کمزور ہے ٹھیک ہے تو پہلے والے بندے نے ٹو نیوٹن کی فورس لگائی ٹوٹل فورس کتنی چاہیے نائن نیوٹن کی فورس چاہیے گاڑی کو موو کرانے کے لیے پہلے والے بندے نے ٹو نیوٹن کی لگ
वन थ्री और थ्री में प्लस किया सिक्स तो कितना हो गया नाइन तो ये जो है हमारे पास टोटल फोर्स हो गई हमारे पास टोटल फोर्स हो गई नाइन ठीक है पहले पहले वाले बंदे की फोर्स ठीक है ऐड कर दी दूसरे वाले बंदे की फोर्स में और तीसरे वाले पर्सन की फोर्स को ऐड कर दिया तो टोटल फोर्स हमारे पास कितनी आ गई ये टी जो है टोटल को बता रहा है टू प्लस वन प्लस सिक्स टोटल आ गई हमारे पास नाइन न्यूटन की फोर्स तो अब ये गाड़ी मूव करने लग गई ठीक है अगर सिर्फ पर्सन नंबर वन मूव कराता तो नहीं करा पाता क्योंकि टू न्यूटन की फोर्स लगाता गाड़ी को चाहिए थी नाइन न्यूटन की पर्सन नंबर टू तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वो तो वन न्यूटन की वो काफ़ी छोटा है बच्चा है तो वो नहीं मूव कराता अक्सर आपने देखा होगा ना बच्चे भी धक्का लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने गाड़ी को अकेले मूव करा दिया तो वो अकेले नहीं कराते हैं बाकी बंदे मिलकर फोर्स लगा रहे होते हैं काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं तो वो इस तरह की बात करते हैं कि हमने गाड़ी को धक्का लगाया गाड़ी मूव करने लग गई लेकिन बड़ों को ये बात पता होती है कि गाड़ी को मूव कराने के लिए एक खास फोर्स चाहिए होती है एक बंदे के अंदर सिर्फ इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले मूव करा ले गाड़ी को अक्सर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट के अगर कोई गाड़ी बंद हो गई हो आप अकेले फोर्स लगाएं किसी को बोले आप लोग नहीं लगाइएगा मैं सिर्फ मैं लगा रहा हूं तो फिर भी आप देखेंगे गाड़ी मूव नहीं करेगी क्यों क्यों मूव नहीं करेगी क्योंकि फोर्स जो है वो आप इतनी नहीं लगा पा रहे होंगे जितनी गाड़ी को चाहिए ठीक है तो यहां पर हमने पढ़ना था लाइक एंड अनलाइक फोर्सेज देखे आप जो है यहां पर ये तीनों बंदे मिलकर क्या लगा रहे हैं लाइक फोर्सेज कौन सी फोर्स लगा रहे हैं लाइक अब लाइक कैसे लाइक like पैरल फोर्स का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में लाइक like पैरल फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में फोर्स का लगना ठीक है देखें तीनों बंदे मिलकर एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ठीक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एफ डी से लिख देता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और गाड़ी आगे मूव कर रही है अब मैं ऐसा कर दू कि ये जो बंदा जो सिक्स सिक्स न्यूटन की फोर्स लगा रहा है ना ये जो है उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दे मतलब पीछे से आके फोर्स लगाना शुरू कर दे ठीक है ये पीछे से आके फोर्स लगा रहा है अब तो अब क्या होगा गाड़ी जो है वो मूव नहीं करेगी गाड़ी क्या होगी मूव नहीं करेगी क्यों क्योंकि अब जो है वो गाड़ी को और ज्यादा फोर्स चाहिए होगी क्योंकि ये सिक्स न्यूटन की फोर्स है इसके अंदर ये सिक्स ये जो नाइन न्यूटन है इसके अंदर ये सिक्स न्यूटन भी एड हो जाएगा क्यों क्योंकि पीछे से भी फोर्स लग रही है एक तो गाड़ी को इतनी फोर्स चाहिए थी मूव कराने के लिए ऊपर से पीछे से और फोर्स लगना शुरू हो गई तो अब ये गाड़ी मूव नहीं करेगी बल्कि अब इधर जो है वो और ज्यादा फोर्स चाहिए होगी अब हमें 15 न्यूटन की फोर्स चाहिए होगी अगर गाड़ी मूव करानी है तो ये जो है वो अनलाइक फोर्सेस कहलाएगा लाइक पैरल फोर्सेस क्या होता है कि तमाम फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही हों और पैरल का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में हो देखें यह है ना पैरल इसको कहते हैं पैरल ठीक है इसको क्या कहते हैं पैरेलल कंडीशन ये याद रखिएगा पैरेलल एंटी पैरेलल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है फिजिक्स में और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत आसान चीज है ना समझने की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप लोगों को बात अच्छी तरीके से समझ में आई कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती है कि एक ही डायरेक्शन में लगे ठीक है और तमाम फोर्सेस मिलकर एक सिंगल फोर्सेज बन जाए तमाम फोर्सेस मिलकर एक सिंगल फोर्स बन जाए अब इसकी थी वन टू न्यूटन की फोर्स इसकी वन न्यूटन की फोर्स इसकी थ्री न्यूटन सिक्स न्यूटन की फोर्स टोटल मिलकर सिक्स न्यूटन की फोर्स हो गई और एक गाड़ी मूव करने लग गई देखें यहां पर यही बात लिख रही हुई है द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन देखें एक ही डायरेक्शन में लग रही है ना आगे की फॉरवर्ड की डायरेक्शन में आर कॉल लाइक पैरल फोर्सेज लाइक मतलब एक जैसी ठीक है एक जैसी से मुराद एक ही डायरेक्शन में हो यहां पर एक जैसी से मुराद ये नहीं है कि तमाम दो दो न्यूटन की हो यहां पर एक जैसी से मुराद है एक ही डायरेक्शन में होना तो इसे कहा जाता है पैरल और पैरल का मतलब क्या होता है कि एक चीज दूसरे के साथ साथ वाली डायरेक्शन में एक चीज दूसरे के सेम डायरेक्शन में है ठीक है एक दूसरे के पैरल है यानी सेम डायरेक्शन में है तो ये जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पैरल फोर्सेज का पैरल फोर्सेज क्या है लाइक पैरल फोर्सेज क्या है कि एक ही डायरेक्शन में तमाम फोर्सेस लगे अच्छा अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपकी कोई गाड़ी है आपके पास हो और वो बंद हो जाए और आप तीन दोस्त हो ठीक है दो जो है वो सामने की डायरेक्शन में एक पीछे की डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दे गाड़ी से उतर के तो आप उसे क्या बोलेंगे नहीं भाई उतरो हमारे साथ लगाओ फोर्स ताकि जो फोर्स है वो पैरल हो जाए लाइक और पैरल हो जाए क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लगे और हम मोशन करा सकें क्योंकि अगर तुम उल्टी डायरेक्शन में लगाओगे तो हमें और ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ जाएगी मोशन कराने के लिए क्योंकि तुम भी जो है उल्टी डायरेक्शन में लगा रहे हो ठीक है तो ये हमने जो है वो पढ़ लिया अच्छा यहां पर भी यही बात लिखी हुई है कि वाई डू ऑल ऑफ देम पुश इन टूगेदर इन सेम डायरेक्शन तो यहा
और ये एक टोटल नो न्यूटन की फोर्स बन जाए और गाड़ी आगे मोशन करने लग जाए तो उम्मीद करता हूं आपको जो है वो लाइक पैरल फोर्सेस का मतलब समझ गए होंगे एक और बार रिपीट कर देता हूं आखिरी बार कि लाइक पैरल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में लग रही हों और तमाम की तमाम ऐड हो जाए और रिजल्टन क्या आ जाए हमारे पास एक नई फोर्स आ जाए ठीक है तो ये लाइक पैरल फोर्सेस होती है यहाँ भी यही बात लिखी हुई ऑल ऑफ दीज फोर्सेस आर कॉल लाइक पैरल फोर्सेस बिकॉज दीज आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन लाइक पैरल फोर्सेस कैन एड अप टू अ सिंगल रिजल्टन फोर्स देयर फोर कैन बी रिप्लेस बाय अ सिंगल फोर्स तो ये जो जितनी भी फोर्सेस हैं इन तमाम को हम नाइन न्यूटन कह सकते हैं ठीक है ये नाइन न्यूटन है ना टोटल फोर्स भी हमारे पास नाइन न्यूटन थी तो ये हो गई नाइन न्यूटन ठीक है ये हो गई नाइन न्यूटन ठीक है तो ये तमाम फोर्सेस मिलकर ये तीनों बंदे की फोर्सेस मिलकर एक फोर्स बन गई कौन सी नाइन न्यूटन की जिससे गाड़ी मोशन करने लग गई जब ही कहते हैं ना कि तिंका तिंका जोड़कर जो है वो कश्ती बनती है तिंका तिंका जोड़कर जो है वो हमारे पास एक चीज बन जाती है ठीक है तो ये तिंका तिंका जोड़ने से मुराद यही होता है कि अगर थोड़ा थोड़ा हर कोई कंट्रीब्यूट करे तो चीज जो है वो बढ़ती चली जाती है अगर आप पैसे जमा कर रहे हैं ठीक है आप रोज दस रुपए डाल रहे हैं कम जमा हो रहे हैं ठीक है महीने में तीन सौ रुपये होंगे लेकिन अब आप भी दस रुपये डाल रहे हैं आपका छोटा भाई पाँच रुपये डाल रहा है आपका बड़ा भाई जो है वो सौ रुपये डाल रहा है तो क्या होंगे ज़्यादा पैसे जमा होंगे तो इसी तरह से ये है कि हर कोई थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करे तो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और हमारे पास फोर्स भी यही है कि अगर हर कोई थोड़ी थोड़ी फोर्स लगाए तो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं फोर्स ज़्यादा हो जाती है ठीक है तो ये आपको लाइक फोर्सेज का तो कॉन्सेप्ट मिल गया अब अनलाइक फोर्सेज की बात करते हैं तो इसको मैं रिमूव करता हूँ ठीक है फिर अनलाइक फोर्सेज की बात करते हैं तो स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है कि फिगर 4.3 यानी आपने जो है वो फिगर 4.3 ए देखना है और उसमें जो है एक सीलिंग फैन सीलिंग फैन ठीक है सीलिंग फैन क्या जो दीवारों पे पंखे लगे होते हैं ना उसे सीलिंग फैन कहा जाता है तो इधर लिखा हुआ है कि शो अ सीलिंग फैन सस्पेंडेड इन अ हुक थ्रो सपोर्टिंग रॉड द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर वेट ऑफ द फैन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड टेंशन इन द सपोर्टिंग रॉड पुलिंग इट वर्टिकली अपवर्ड देखें भाई यहाँ पर एक सिंपल सी जो है मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ वैसे फैन यहाँ बन नहीं पाएगा क्योंकि ये टू डायमेंशन है ठीक है यहाँ थ्री डायमेंशन होता तो आसानी से बन जाता तो चलें ये फैन बना दिया मैंने ठीक है थोड़ा साफ बनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे ये जो है मैंने फैन बना दिया ठीक है तो ये हो गया आपके पास एक फैन और इसके अंदर एक रॉड लगी हुई है ठीक है ये चलें इसको थोड़ा सा और साफ बनाते हैं ठीक है ये एक रॉड लगी हुई है इस पर ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा देखें अब फैन के ऊपर अनलाइक फोर्सेस लग रही होती हैं अनलाइक पैरल फोर्सेस लग रही होती हैं अब अनलाइक पैरल फोर्सेस कैसे लगती हैं बताता हूँ देखें कंसीडर करें आपके पास एक फ़ैन है इसे कंसीडर करें ये फ़ैन है ठीक है और ये जो कैप है ये एक फ़ैन की तरह कंसीडर करें ऊपर से ये बंदा हुआ होता है अगर आप किसी कमरे में ही बैठे हुए होंगे उम्मीद करता हूँ तो आप अपने फ़ैन को देखें तो फ़ैन जो है वो एक रॉड है एक पाइप है बीच में लगा हुआ है ऊपर वो बंधा हुआ है सीलिंग से यानी छत से ठीक है और नीचे जो है वो पंखा है पंखा घूम रहा है तो एक जो वेट है ना वेट आपको पता है डाउनवर्ड एक्ट करता है वेट क्या एक्ट करता है डाउनवर्ड तो वेट क्या कर रहा है कि कोशिश कर रहा है पंखे को नीचे लेकर आ जाए जैसे ही अगर खुदा न खास्ता वो जो हुक लगा हुआ है वो निकल जाए तो पंखा फौरन नीचे आ जाएगा ठीक है इसी तरह से ये जो रॉट है ना रॉट ये रॉट कंसिडर करें इसके ऊपर लग रही है टेंशन टेंशन क्या होती है ये भी एक फोर्स है ठीक है अभी तक टेंशन का कॉन्सेप्ट शायद आपके लिए नहीं आया नया कॉन्सेप्ट है सुनिए कि ये भी फोर्स होती है और ये जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है क्या किस डायरेक्शन में लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में तो वेट क्या कर रहा है कि पंखे को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है वेट पड़ चुके हैं हम टेंशन क्या है टेंशन भी एक फोर्स है इसका भी फॉर्मूला होता है एम ठीक है और ये जो है वो ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है तो यहां क्या होता है कि वेट टेंशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं कि वेट कोशिश करता है कि ऊपर ले जाए वेट कोशिश करता है कि पंखे को जमीन पर लाके गिरा दे और टेंशन कोशिश करता है कि पंखे को ऊपर ले जाए तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं कैंसल आउट कर देते हैं और आपका पंखा बीच में ही रुखा रहता है अगर खुदा न खास्ता वेट इतना ज्यादा हो गया कि टेंशन कम है तो पंखा जमीन पर आगे आके गिर जाएगा और टेंशन इतना ज्यादा हो गया कि वेट कम हो तो पंखा जो है वो दीवार से ही जाके चिपक जाएगा या दीवार तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाएगा ठीक है तो टेंशन इतनी भारी नहीं होती टेंशन हमेशा वेट के बराबर ही रहती है तो दोनों आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के मुखालिफ है यानी एक ऊपर के अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है एक जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एक अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ए
तो इस तरह की जो फोर्सेस होती हैं जो कि एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं इसे कहा जाता है अनलाइक पैरल फोर्सेस क्या कहा जाता है अनलाइक अनलाइक यानी एक जैसा ना होना ठीक है अलग अलग होना अनलाइक अनलाइक पैरल फोर्सेस ठीक है तो इसे अनलाइक पैरल फोर्स कहा जाता है तो उम्मीद करता हूं आपको अनलाइक पैरल फोर्स का कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि दोनों फोर्स एक दूसरे के मुखालिफ सिंथ में हो और एक दूसरे के इफेक्ट पे कैंसल आउट कर रही हो ठीक है फिर बताता हूं कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हों ये देख लीजिए एक ऊपर की तरफ को खींचने की कोशिश कर रहा है एक नीचे की तरफ मुखालिफ है ठीक है और पंखा बीच में रुखा रह गया और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रही है तो ये अनलाइक पैरल है अच्छा इसे एंटी पैरल भी कहा जाता है क्या कहा जाता है एंटी पैरल तो एंटी पैरल का मतलब भी ये होता है कि एंगल जो है वो आपके पास बन रहा हो 180 एटी एंटी पैरल में एंगल कितना बनता है 180 और पैरल में कितना बनता है पैरल में बनता है जीरो क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होती हैं ठीक है तो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से कोई एंगल नहीं बन रहा होता अब यहां देखें आप एंटी पैरल है ठीक है एंटी पैरल है ये एक फोर्स है ये दूसरी फोर्स तो ये देखें एंगल बन रहा है 180 इसे इस एंगल को 180 कहा जाता है ठीक है तो एंटी पैरल पैरल का कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो इसे अनलाइक पैरल अनलाइक पैरल फोर्सेस भी कहा जा सकता है फोर्सेस लिख देता हूं ठीक है एफ ओ आर सी एस अनलाइक पैरल फोर्सेस भी कहा जा सकता है या एंटी पैरल फोर्सेस भी कहा जा सकता है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे होते हैं तो इसकी देखें डेफिनेशन क्या लिखी हुई है आपकी डेफिनेशन यही लिखी हुई है और आगे भी यही बात बताई जा रही है फैन की जो मैंने आपको इजी करके सिंपलेस्ट वे में बता दी द फोर्स डेट एक्ट अलॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल अनलाइक एंटी पैर अनलाइक पैरल फोर्सेज वो फोर्स जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो यानी मुखालिफ डायरेक्शन में लग रही हो तो वो अनलाइक पैरल फोर्सेज कहलाती हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करती हैं तो आई होप स्टूडेंट लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा टॉपिक 4.1 छोटा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था आगे बहुत ज्यादा आएगा ये न्यूमेरिकल में और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल पे बहुत ज्यादा रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट तो बहुत कतरा कतरा करके समंदर बनता है ना तो इसी तरह कतरा कतरा फोर्स डालें तो बड़ी फोर्स बन जाती है जैसे कि मैंने आपको तिंको की एग्जाम्पल दी थी तो इसी तरह से जो है वो अगर आप ये छोटी छोटी चीजें छोड़ते हुए जाएंगे पंद्रह पंद्रह दस दस मिनट के लेक्चर हैं ये छोड़ते हुए जाएंगे ना तो आगे आपको लेवल पर बड़ा मुश्किल हो जाएगी नाइन मैट्रिक के पेपरों में और फिर यूनिवर्सिटी के लेवलों में समझते हुए जाएं इन सीखते हुए जाएंगे तो आगे भी बढ़ेंगे तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा ठीक है कुछ नहीं समझ में आया हो तो नंबर आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा होगा उस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा शुरू में भी आ रहा होगा आखिरी में भी आ रहा होगा और अगर नोट्स चाहिए तो हर और नोट्स चाहिए हो तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा एक नोट्स की फीस हंड्रेड रुपीज़ है जिसमें मैथ इंग्लिश फिजिक्स के बस होने वाले हैं थोड़ा ही टाइम रहेगा नोट्स बनने में ठीक है तो अगर आप एक हफ्ते बाद देख रहे हैं वीडियो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा नोट्स उस वक्त तो उस वक्त तक तो बन भी गए होंगे और इंग्लिश और इस्लामिक के फुल कंप्लीट हैं अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ग्रुप की फीस 500 है जो साल में एक बार देनी है जिसमें नोट्स भी हैं लेक्चर भी हैं और इसमें मॉडल पेपर गैस पेपर और बुक्स का पी तो तमाम काम हमने करके रखा है आपके लिए प्रॉपर ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके आई होप आपको बात समझ में आई होगी दो में याद रखिएगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके बाद मैथ का लेक्चर आएगा ठीक है मैथ का लेक्चर भी अपलोड करूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़